हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लनर सब तो आज जो हम लोग पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉट द आर्थर जो कि विक्टोरियन एरा के एक सबसे प्रोमिनेंट या ग्रेटेस्ट पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है तो देखिए टेनिसन की जो पोएम है ना मॉट द आर्थर तो उन्होंने इस पोएम को उन्होंने सर थॉमस मैलरी के एक वर्क जिसका नाम ले मॉट द आर्थर था तो उससे इंस्परेशन लेकर या उसे एज अ सोर्स की तरह यूज़ करके उन्होंने इस पोएम को लिखा है सो वाइल थॉमस मैलरी ने तो अपने वर्क ली मॉट द आर्थर को उन्होंने 21 बुक्स में लिखकर उसे ख़त्म किया था बट टेनिसन ने इस पोएम में उन्होंने सर थॉमस मैलरी के ही लास्ट बुक या ट्वेंटी फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को उन्होंने दोबारा से लिखकर उसे हमारे सामने पेश करने की कोशिश की है जिसमें कि वो किंग आर्थर के फाइनल मोमेंट्स को वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं तो देखिए टेनिसन ने इस पोएम के फर्स्ट ड्राफ्ट को तो उन्होंने ईयर 1835 में लिखा था और फिर ईयर 1842 तक पहुंचकर उन्होंने इसके फाइनल वर्जन को भी लिखकर कंप्लीट कर दिया था जिससे कि फिर ईयर 1859 में उन्होंने उसे अपने ही एक पोइट्रिक कलेक्शन जिसका नाम इडियल्स ऑफ द किंग था या आइडल्स ऑफ द किंग था तो उसमें इसे इंक्लूड करके पब्लिश किया गया जिसमें कि उन्होंने किंग आर्थर के किंगडम के राइज और फॉल के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में उसमें डिस्कस की है तो देखिए ये पोएम जो है ना इसके एक्चुअली तीन नाम हैं एक तो मॉट द आर्थर दूसरा द पासिंग ऑफ आर्थर और तीसरा डेथ ऑफ आर्थर और इस पोएम में टेनिसन हमें किंग आर्थर के लाइफ के फाइनल मोमेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करते हैं जब बैटल ऑफ कैमलन के बाद वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और वो सर बेडिवियर जो कि किंग आर्थर के एक फाइनल नाइट बचे हुए थे तो वो उनसे कुछ आखिरी शब्द कह रहे थे और इन सब के अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि टेनिसन ने इस पोएम को उन्होंने अपने एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड जिनका नाम आर्थुर हलाम था तो उनके ट्रैजिक डेथ से काफ़ी डीपली अफेक्ट होकर उन्होंने इस पोएम को लिखा था और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेनिसन की एक और पोएम जिसका नाम दी एपिक था तो वो पोएम टेनिसन के इस पोएम मॉट दी आर्थर को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है यानी जैसे एक सैंडविच होता है ना जिसके दोनों साइड ब्रेड के एक एक स्लाइसेस लगे होते हैं तो ठीक उसी तरह से टेनिसन की जो पोयम थी ना दी एपिक वो ब्रेड के दो स्लाइसेस की तरह है और मॉट दी आर्थर जो है वो उन दो स्लाइसेस के बीच में उसके मेन मटेरियल की तरह है और इस पोएम को टोटल 275 हंड्रेड सेवेंटी फाइव लाइन्स में लिख कर इसे कम्प्लीट किया गया था तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोएम से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा पोएम है मॉट दी आर्थर इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके फर्स्ट ट्वेल्थ लाइन्स की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि सो ऑल डे लॉन्ग द नॉइज ऑफ बैटल रोल्ड अमंग द माउंटेंस बाई द विंटर सी अंटिल किंग आर्थर स्टेबल मैन बाई मैन हैड फॉल इन इल नायोने सी अबाउट द लॉर्ड्स किंग आर्थर Then because his wound was deep the bold Sir Bevidier uplifted him Sir Bevidier the last of all knights and bore him to a chapel nay the field a broken chancellor with a broken cross that stood on a dark strait of a barren land on one side lay the ocean and on one lay a great water and the moon was full तो इन लाइन्स में नॉइस ऑफ बैटल रोल्ड का मतलब है बैटल फील्ड में या युद्ध में जो वेपन्स या हथियारों की जो आवाज़ें गूंजती है ना वो फिर लायोनिस जो यहाँ पर वर्ड है ना तो वो असल में एक कंट्री का नाम है जहाँ पर सर ट्रिस्ट्रैम ने जन्म लिया था और जो कि किंग आर्थर के राउंड टेबल के एक इम्पॉर्टेंट मेम्बर भी थे तो लायोनिस एक्चुअली एक कंट्री के ज़मीन को कहा गया है यहाँ पर जो कि बाद में समुद्र के अंदर सम्मर्ज हो गया या डूब गया फिर बोर का मतलब है टू पुश चैपल का मतलब है एक पूजा करने की जगह जो कि चर्च से साइज में काफ़ी छोटा होता है और उसका साइज एक रूम या एक कमरे के जितना ही होता है फिर नई द फील्ड का मतलब है नियर द फील्ड ब्रोकन चैंसल का मतलब है ब्रोकन एल्सर या प्लेटफॉर्म जिस पर हम चढ़ावा चढ़ाते हैं या जिस पर हम ऑफरिंग देते हैं और स्ट्रेट का मतलब है एक लॉन्ग नैरो पाथ यानी एक पतला लंबा रास्ता तो इन लाइन्स का ओवरऑल मीनिंग ये है कि पूरे दिन के युद्ध के बाद जब शाम हो जाती है ना तब पोएट हमसे ये कहते हैं कि पूरे दिन यानी सुबह से लेकर शाम तक युद्ध भूमि में या बैटलफील्ड में जो वेपन्स या हथियारों की जो आवाज़ें थी ना वो उस युद्ध भूमि के चारों तरफ जो वादियाँ और समुद्र थी तो वो जंग की आवाज़ें पूरे दिन उन पहाड़ों में उन वादियों में और उन समुद्र के किनारों में गूंजती रही तो असल में उस बैटलफील्ड में या उस युद्ध भूमि में किंग आर्थर अपने एक नेफ्यू जिसका नाम मॉड्रेड था तो उनकी उससे लड़ाई हो रही थी 
और उस बैटल फील्ड में किंग आर्थर के राउंड टेबल के जितने भी जो इम्पोर्टेंट नाइट्स थे ना तो वो एक एक करके वो सभी उस बैटल फील्ड में मारे गए और वो सभी लायोनिस के ज़मीन पर पड़े हुए थे और सिर्फ सर बेडीवियर जो कि किंग आर्थर के एक नाइट थे वही उस वॉर में बचे हुए थे एंड इवन किंग आर्थर भी उस युद्ध में पूरी तरह से घायल हो गए थे और उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी तो किंग आर्थर के जो आखिरी नाइट यानी सर बेडिवियर जो थे ना वो फिर क्या करते हैं वो उन्हें सपोर्ट देते हैं और वो फिर उन्हें लिफ्ट करते हुए वो उन्हें एक चैपल के पास लेकर जाते हैं जो कि उस बैटल के पास में ही लोकेटेड होता है और उस चैपल के अंदर एक टूटा हुआ सा क्रॉस का सिंबल और एक ब्रोकन चैंसल होता है यानी एक एल्टर या एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर सर बेडीवियर किंग आर्थर को ले जाकर वो उन्हें उस पर कंफर्टेबली बिठाने की कोशिश करते हैं और उनकी मदद करते हैं और ये चैपल जो था ना ये असल में उस बैटल से थोड़ी सी दूरी पर एक पतले से अंधेरे रास्ते के बीच में ही लोकेटेड था जिसके एक तरफ तो थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत ही बड़ा सा झील होता है और उसके दूसरी तरफ एक समुद्र होता है जो कि उस चांद की रोशनी में पूरी तरह से क्लियरली दिखाई दे रहा होता है फिर इसके लाइन नंबर थर्टीन से लेकर लाइन नंबर थर्टी एट तक पोएट ये लिखते हैं दन स्पेक किंग आर्थर टू सर बेविडियर द सीक्वल ऑफ टूडे अन सोल्जर ऑल द गुड लुएस्ट फेलोशिप ऑफ फेमस नाइट्स वर ऑफ दिस वर्ल्ड होल्ड रिकॉर्ड सच अलीप द स्लीप द मैन आई लव I think that we shall never more at any future time delight our souls with the talk of the knightly deeds walking about the gardens and the halls of Camelot as in the day that were I perish by the people which I made though Merlin swear that I should come again to rule once more but let what will be be I am so deeply smitten through the helm that without help I cannot last this morn thou therefore take my brand excalibur which was my pride for thou rememberest how in those old days one summer noon an arm rose from out of the bosom of the lake clothed in white samite mystic and wonderful holding the sword and how i rode across and took it and won it like a king and wheresoever i am sung or told in after time this also shall be known but now delay not take excalibur and fling him far into the middle mere watch what thou seest and lightly bring me word तो इन लाइन्स में स्पेक का मतलब है स्पोक यानी कुछ बोलना फिर कैमलॉट जो यहाँ पर वर्ड है ना वो असल में किंग आर्थर के एक कासल सिटी का नाम है जो कि ग्रेट ब्रिटेन में एक समय में लोकेटेड था और ये कैमलॉट सिटी यहाँ पर इसीलिए लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किंग आर्थर के राउंड टेबल और उनके नाइट्स का एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन हुआ करता था फिर मर्लिन जो यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है ना उसका मतलब है एक विजर्ड या एक जादूगर और एक्सकैलिबर जो यहाँ पर वर्ड है वो किंग आर्थर के स्वर्ड या उनके तलवार का नाम है तो इन लाइंस में किंग आर्थर सबसे पहले तो वो सर बेडिवियर को ये कहते हैं कि वो कितने दुखी हैं उन ब्रेव नाइट्स के डेथ पर या उनके मृत्यु पर जो कि उस बैटल फील्ड में मारे गए और जिन्हें कि वो दोबारा नहीं देख पाएंगे फिर वो कैमलॉट सिटी के ग्लोरी को याद करने लगते हैं और वो सर बेडिवियर से ये कहने लगते हैं कि कैमलॉट जैसा ग्लोरियस सिटी दोबारा इस धरती पर फिर कभी नहीं होगा और वो फिर उन ब्रेव नाइट्स को याद करने लगते हैं जो कि कैमलॉट सिटी के गार्डन में और उसके हॉल में वॉक किया करते थे फिर उन्हें एक मर्लिन यानी एक विजर्ड या एक जादूगर की बात याद आती है और वो फिर सर बेडिवियर से कहने लगते हैं कि एक मर्लिन ने मुझसे ये कहा था कि मैं दोबारा से इस जगह पर रूल करने के लिए वापस आऊँगा बट अब फ्यूचर में चाहे जो भी हो फिलहाल तो मैं बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हूँ और मैं बिना किसी के असिस्टेंट के या मदद के मैं शायद ही अगली सुबह तक ज़िंदा रह पाऊँ इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे इस तलवार को जिसे एक्सकैलिबर कहा जाता है तुम इसे उस झील के या उस लेक के पास ले जाकर तुम उसे उस झील के बीचों बीच उसमें इसे फेंक दो और फिर देखो कि वहाँ क्या होता है तो किंग आर्थर सर बेडिवियर को ये बताते हैं कि कई सालों पहले उन्होंने इस तलवार को उन्होंने उस सेम लेक या झील से ही इसे प्राप्त किया था जहाँ पर एक डिवाइन लेडी का स्टैचू इस तलवार को अपने हाथ में लिए उस झील में फ्लोट कर रही थी तो वहीं से उन्होंने इस तलवार को निकाला था और अब जाने से पहले वो ये चाहते हैं कि इस तलवार को दोबारा से उसी झील में फेंक दिया जाए जहाँ से इसे लिया गया था 
क्योंकि इस तलवार की पावर्स तभी एक्टिवेट होती हैं जब कोई स्किल्ड वॉरियर इसे अपने हाथों में ले ले जैसे कि किंग आर्थर और वो ये नहीं चाहते हैं कि इस तलवार के पावर्स को कोई मिसयूज करे इसीलिए वो उसे सर बेडिवियर को सौंप कर वो उन्हें ये ऑर्डर देते हैं कि वो उस तलवार को वो उसे उस लेक की डिवाइन लेडी को वापस कर दे और वहाँ पर देखे कि क्या होता है फिर इसके लाइन नंबर थर्टी से लेकर लाइन नंबर सिक्सटी तक पोएट ये लिखते हैं To him replied the bold Sir Bevidier, "It is not meet, Sir King, to leave thee thus, aidless, alone, and smitten through the helm. A little thing may harm a wounded man. Yet I thy hest will all perform at full. Watch what I see, and lightly bring thee word." So saying, from the ruined shrine he stepped, and in the moon athwart the place of tombs, where lay the mighty bones of ancient men, old knights, and over them the sea wind sang shrill, chill with flakes of foam. He stepping down by zigzag path and juts of pointed rocks came on the shining levels of the lake. There he drew forth the brand Excalibur, and over him drawing it the winter moon, brightening the skirts of a long cloud, ran forth and sparkled keen with the frost against the hills. For all they have crinkled with diamond sparks, myriad of topaz light and jacinth work of subtlest jewellery. He gazed so long that both his eyes were dazzled as he stood this way and that, dividing the swift mind in act to throw. But at last it seemed better to leave Excalibur concealed. There, in the many knotted water flags that whistled stiff and dry about the marge, so strode he back slow to the wounded king. तो इन लाइंस में smitten through the helm का मतलब है घायल होना या जख्मी होना. फिर hest का मतलब है order या instructions. फिर रोइन श्राइन का मतलब है रोइन चैपल यानी जहाँ पर किंग आर्थर रुके हुए थे फिर एथवर्ड का मतलब है ऑन दी अदर साइड फ्लेक्स ऑफ फोम से इनका मतलब है समुद्र में जो पानी की झाग से फोम क्रिएट होता है ना वो फिर हिल्थ और हैफ्ट दोनों का ही मतलब है तलवार या स्वॉर्ड का जो हैंडल होता है वो फिर टोपेज या जैक्सिंथ दोनों ही अलग अलग तरह के प्रीशियस स्टोन्स या अनमोल रत्न होते हैं फिर मार्ज का मतलब है बॉर्डर या मार्जिन और स्ट्रोड का मतलब है टू वॉक यानी चलना तो इन लाइंस का ओवरऑल मीनिंग ये है कि जब किंग आर्थर सर बेडिवियर से ये कहते हैं कि देखो तुम इस तलवार को ले जाकर तुम इसे उस झील के बीच में डाल दो तो सर बेडिवियर फिर क्या करते हैं वो किंग आर्थर से ये कहते हैं कि मैं आपको इस जख्मी हालत में मैं आपको कैसे छोड़ जा सकता हूँ और सर बेडिवियर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो किंग आर्थर को इस कंडीशन में अकेले छोड़कर ना जाएं, बट अल्टीमेटली फिर उन्हें अपने किंग के ऑर्डर्स को या उनके इंस्ट्रक्शंस को मानना पड़ता है और वो फिर अपने किंग के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सर बेडिवियर उस ब्रोकन चैपल या उस रोइन श्राइन से निकल पड़ते हैं तो वैसे भी रात का समय होता है और उस झील के तरफ आगे बढ़ते वक्त चांद की रोशनी से सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई देता है और जिस रास्ते से सर बेडिवियर वहाँ जा रहे होते हैं ना तो उस रास्ते में वहाँ पर उन एंशन नाइट्स का टॉम्ब होता है यानी उनका मकबरा होता है जहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी हड्डियाँ पड़ी होती हैं वो रास्ता बहुत ही जिग जैग या टेढ़ा मेढ़ा होता है और वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही होती हैं जिसकी श्रिल आवाज़ें सर बेविडियर के कानों में सुनाई देती हैं और इसके साथ ही उस रास्ते के बगल में जो समुद्र होता है ना तो उसकी तेज लहरों की वजह से वहाँ पर काफी झाग या फोम भी क्रिएट हो जाता है और फाइनली फिर इस रास्ते को पार करके सर बेडवियर उस चमकते हुए झील के एज या उसके किनारे पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें उस तलवार को रखना होता है या फेंकना होता है तो अब उस झील के पास पहुंचकर जब सर बेडिवियर उस एक्सकैलिबर को या उस तलवार को उसके कवर में से बाहर निकालते हैं ना तो चांद की रोशनी में उस चमकती हुई तलवार को देखकर सर बेडिवियर उसके तरफ आकर्षित या एट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि उस तलवार के हैंडल में इतने सारे प्रीशियस जेम्स स्टोन्स एंड इवन डायमंड्स भी लगे होते हैं कि सर बेडिवियर उसे देखते ही रह जाते हैं और उसकी चमक से वो कुछ क्षण के लिए अंधे भी हो जाते हैं और फिर बाद में वो ये सोचने लगते हैं कि क्या इतने कीमती चीज को यू ही पानी में फेंक देना क्या सही होगा इसीलिए फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो इसे झील में फेंकने के बजाय वो इसे यू ही कहीं छुपा देंगे और वो फिर उस तलवार को वहीं उस झील के पास कहीं छुपा कर वो अपने घायल राजा के पास वापस लौट आते हैं तो वापस लौटने पर किंग आर्थर जब उनसे ये पूछते हैं कि क्या तुमने अपना काम सही तरीके से किया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था तो अब चलो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या देखा और क्या सुना 
तो सर बेडीवियर फिर क्या करते हैं वो किंग आर्थर से एक झूठ बोलते हुए वो उनसे ये कहते हैं कि उन्होंने जब पानी में उस तलवार को फेंका ना तो पानी में फिर खूब तेज लहरें उठने लगी और मैंने उन लहरों की आवाजें सुनी जो कि पानी में उन लंबे लंबे घास को पूरी तरह से धो देती हैं और फिर वो पानी की लहरें वहां पर चट्टानों को जोर से स्ट्राइक करती हैं या हिट करती हैं तो किंग आर्थर ये बात पहले से ही जानते थे कि वो तलवार पानी में डूब ही नहीं सकता क्योंकि जैसे ही उस तलवार को पानी में फेंका जाएगा तो वैसे ही एक हाथ पानी के अंदर से बाहर निकलकर वो उसे पकड़ लेगा इसीलिए किंग आर्थर सर बेडिवियर के झूठ को पकड़ लेते हैं और वो फिर उन्हें काफ़ी हार्शली क्रिटिसाइज करते हैं उनके धोखेबाजी के लिए और उनके झूठ बोलने के लिए और वो फिर से सर बेडिवियर से ये कहते हैं कि तुम जल्दी से वहाँ पर वापस जाओ और उस काम को पूरा कर कर आओ जो मैंने तुम्हें दिया है और मुझे वापस आकर बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या देखा और क्या सुना अब इसके लाइन नंबर 82 से लेकर लाइन नंबर 112 तक में पोएट हमसे ये कहते हैं कि जब सर बेडिवियर दोबारा से उस काम को अंजाम देने के लिए निकलते हैं ना तो वो उन रास्तों में आने वाले सभी पत्थरों को गिनते हुए वो काफ़ी तेज़ी से वो एक पतले पहाड़ी रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं बट फिर अचानक से जब वो उस तलवार के प्रीशियस हैंडल के बारे में अपने दिमाग में सोचते हैं ना तो वो फिर अपने दोनों हाथों को एक साथ क्लैप करके वो रोने लगते हैं वो एक दुविधा में पड़ जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इतने कीमती तलवार को जिसमें इतने सारे प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए हैं उसे यूँ ही झील के पानी में क्यों फेंक देना है और वो जब उस तलवार को देखते हैं तो वो दुखी होकर ये सोचने लगते हैं कि कितना बुरा होगा अगर ये तलवार उस पानी में फेंक देने के बाद ये उसमें हमेशा के लिए डिजअपियर हो गया या गायब हो गया तो तो फिर इससे आने वाली फ्यूचर जनरेशन कभी भी इस तलवार को दोबारा नहीं देख पाएगी और ना ही वो कभी इस वॉर्ड से रिलेटेड किंग आर्थर के स्टोरीज को सुन पाएगी और सर बेडिवियर फिर ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस तलवार को उस पानी में ना फेंक कर इसे बाहर रखने में बुराई ही क्या है आखिर इसे बाहर रखने से क्या बुरा हो जाएगा तो इसीलिए फिर से उस तलवार के प्रति आकर्षित होकर या उसके प्रति एट्रैक्ट होकर सर बेडिवियर ये सोचने लगते हैं कि क्या होगा अगर मैं किंग के ऑर्डर्स को ना मानूं तो वैसे भी किंग आर्थर की हालत अभी बहुत ही नाजुक है और वो शायद अभी अपने होश में नहीं है इसीलिए उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है और वो शायद ये नहीं जानते कि उन्होंने मुझसे क्या करने को कहा है और वैसे तो हमें राजा के ऑर्डर्स का बिना कोई सवाल पूछे उसे अनक्वेश्चनेबली फॉलो करना चाहिए बट अगर राजा के ऑर्डर्स उनके ही खिलाफ हो उनके अगेंस्ट हो और उसमें उनका कोई प्रॉफिट भी ना हो तो ऐसे ऑर्डर्स को ना मानने में कोई बुराई भी नहीं है तो फिर सर बेडिवियर उस तलवार के हिस्ट्री के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे उस तलवार को किंग आर्थर को दिए जाने से पहले उसे नौ सालों तक उसे शेप दिया गया और उस लेक की डिवाइन लेडी ने उसे तराशा था तो अगर ऐसे ब्यूटीफुल स्वॉर्ड को यूं ही पानी में फेंक देने के बाद अगर वो उस पानी में जाकर गायब हो गया तो, तो आने वाली जनरेशन कभी भी इस तलवार को दोबारा नहीं देख पाएगी और इससे रिलेटेड किंग आर्थर के लेजेंडरी स्टोरीज को भी वो नहीं जान पाएंगे इसीलिए सर बेडिवियर ये कंक्लूड करते हैं कि अच्छा यही होगा कि मैं किंग आर्थर के रिमेनिंग्स को यानी उनके निशानियों को संभाल कर रखूं ताकि उनके जाने के बाद ये तलवार उनकी ग्लोरी को रिप्रेजेंट कर सके इसीलिए फिर से एक बार वो बिना अपने काम को अंजाम दिए ही वो दोबारा से उस तलवार को उस झील के पास वहीं कहीं आसपास छुपाकर वो किंग आर्थर के पास लौट आते हैं और इन लाइन्स में रिजस का मतलब है अ नैरो हिल टॉप फिर स्मॉट का मतलब है टू हिट और स्ट्राइक और रेलिक का मतलब है रिमेनिंग्स यानी निशानियाँ अब इसके बाद लाइन नंबर 113 से लेकर लाइन नंबर 150 तक में पोएट हमसे ये कहते हैं कि जब सर बेडिवियर दोबारा से किंग आर्थर के पास बिना अपने काम को पूरा किए वापस लौटते हैं तो किंग आर्थर फिर उनसे पूछते हैं कि बताओ बेडिवियर तुमने वहां पर क्या देखा और क्या सुना तो सर बेडिवियर फिर से उन्हें वही पहले वाला ही जवाब दोबारा देते हैं जिसे सुनकर किंग आर्थर को इतना गुस्सा आता है कि वो सर बेडिवियर से ये कहते हैं कि तुम भी अब कोई काम के नहीं रहे तुम भी अब बिल्कुल वर्थलेस मिजरेबल अनकाइंड और अनट्रू हो गए हो तुम्हारे अंदर भी अब कोई दया नहीं बची है और ना ही कोई नाइट की क्वालिटीज तुम भी अब धोखेबाज और गद्दार हो गए हो जो अपने मरते हुए राजा के ऑर्डर्स को भूल गया है तुम मेरे आखिरी नाइट हो जो कि उस युद्ध में जिंदा बचा है और तुमने भी मुझसे एक कीमती तलवार के लिए गद्दारी कर दी और किंग आर्थर फिर सर बेडिवियर को वो उनके डिक्लाइनिंग यानी उनके गिरते हुए पावर और अथॉरिटी के लिए क्रिटिसाइज करते हैं 
और वो उन्हें इस बात के लिए भी अक्यूज़ करते हैं कि तुम शायद उस तलवार के प्रीशियस हैंडल को तुम अपने लिए संभाल कर रखना चाहते हो इसीलिए तुम मेरे इंस्ट्रक्शंस को तुम दो बार में भी पूरा करने में फेल हो गए चलो मैं अब तुम्हें एक तीसरा और आखिरी मौका देता हूँ मेरे ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए और अगर इस बार तुम बिना अपने काम को पूरा किए लौटे ना तो मैं खुद अपने हाथों से मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा तो सर बेडीवियर फिर क्या करते हैं वो दौड़े दौड़े वो उस झील के पास वापस जाते हैं और वो फिर उस तलवार को वो जोर से हवा में घुमाकर वो उसे उस झील के बीचों बीच फेंक देते हैं तो अब जैसे ही सर बेडवियर उस तलवार को फेंकते हैं ना तो वैसे ही वो स्वॉर्ड हवा में गोल गोल घूमने लगता है और वो बिजली की तरह वो हवा में ही चमकने भी लगता है और फिर अचानक से उस झील के अंदर से एक लेडी का हाथ बाहर निकलता है जो कि उस तलवार को अपने हाथों में पकड़ लेती हैं बट उस तलवार को अपने साथ ही झील में वापस ले जाने से पहले वो तीन बार उस तलवार को आगे पीछे स्विंग करती हैं जैसा कि जब हम किसी तलवार से किसी को अटैक करने जाते हैं तो वैसे तीन बार वो डिवाइन लेडी का हाथ उस तलवार को स्विंग करता है और स्विंग करने के बाद वो वापस अपने साथ उस तलवार को अंदर लेकर चली जाती हैं जिसे देखकर सर बेडिवियर एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और सर बेडिवियर जब अपने टास्क को पूरा करने के बाद वो जब किंग आर्थर के पास वापस लौटते हैं तो किंग आर्थर को उनके आँखों में ही देख कर समझ आ जाता है कि उन्होंने अपने काम को इस बार पूरा कर लिया है और किंग आर्थर फिर उनसे पूछते हैं कि तुम मुझे अब बताओ कि तुमने वहां पर क्या देखा और क्या सुना अब इसके बाद फिर लाइन नंबर 151 से लेकर लाइन नंबर 192 तक में पोएट हमसे ये कहते हैं कि जब सर बेडिवियर थर्ड टाइम किंग आर्थर के पास वापस लौटते हैं तो इस बार किंग आर्थर को सर बेडिवियर के आंखों में ही देखकर कर ये समझ आ जाता है कि उन्होंने अपने टास्क को इस बार पूरा किया है और वो फिर सर बेडिवियर से ही पूछते हैं कि बेडिवियर तुम मुझे अब बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या देखा और क्या सुना तो सर बेडिवियर फिर उनसे ये कहते हैं कि मेरे महाराज इस बार जब मैं आपके तलवार को फेंकने के लिए उस झील के पास गया ना तो इस बार मैंने उस तलवार को फेंकने से पहले मैंने अपने आँखों को बंद कर लिया ताकि फिर से मैं उस तलवार में लगे उन प्रीशियस ज्वेलरीज की तरफ एट्रैक्ट ना हो जाऊँ और फिर आँखें बंद करके मैंने ज़ोर से उस तलवार को हवा में घुमा उस पानी में फेंक दिया और फिर बाद में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं ये देखकर काफ़ी सरप्राइज हो गया कि उस झील के अंदर से एक डिवाइन लेडी का हाथ उसमें से बाहर निकला जिनके हाथ मखमल या वाइट सिल्क के कपड़ों में रैप थे और उन्होंने फिर उस तलवार को अपने हाथों में पकड़ लिया और उन्होंने उस तलवार को पानी में अंदर ले जाने से पहले उन्होंने उसे तीन बार आगे पीछे स्विंग किया और स्विंग करने के बाद वो फिर उस तलवार को अपने साथ पानी में अंदर लेकर चली गई तो सर बेडिवियर के इस सेटिस्फाइंग आंसर को सुनकर किंग आर्थर एक गहरी सांस लेते हैं और वो फिर उनसे कहते हैं कि मेरा अंत अब करीब है तुम जल्दी से अपने कंधों को या शोल्डर्स को तैयार कर लो ताकि तुम मेरे भार को उठाकर तुम मुझे उस लेक के पास पहुंचा सको क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि मेरा जख्म अब काफ़ी ठंडा पड़ चुका है और मेरी किसी भी वक्त अब मृत्यु हो सकती है तो किंग आर्थर फिर अपने हाथों को वो उन पत्थर के फर्श पर रख कर वो थोड़े खड़े होते हैं और वो फिर सर बेडिवियर को काफ़ी मेलनकलिक या पेनफुल मैनर में देखने लगते हैं तो सर बेडिवियर के आंखों से भी फिर झर झर आंसू बहने लगते हैं बट वो उनसे कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं अपने दुख को अपने सौरों को एक्सप्रेस करने के लिए और फाइनली फिर लास्ट में सर बेडिवियर अपने घुटनों पर बैठकर वो किंग आर्थर के कमज़ोर हाथों को अपने कंधों पर रखकर वो उन्हें सपोर्ट देते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो उन्हें उन एंशन नाइट के टोम या मकबरे के पास से होते हुए वो उन्हें उस झील के पास या उस लेक के पास ले जाने लगते हैं तो जब सर बेडिवियर किंग आर्थर को उस झील या उस लेक के पास ले जा रहे होते हैं ना तब रास्ते में किंग आर्थर की सांसें फिर काफ़ी तेज़ी से चलने लगती हैं और वो फिर सर बेडिवियर के कानों में ये कहने लगते हैं कि जल्दी करो बेडिवियर मुझे डर है कि मेरी किसी भी वक्त मृत्यु हो सकती है जल्दी करो तो सर बेडिवियर भी फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जल्दी जल्दी उन पहाड़ों के पथरीले रास्तों से गुजरने लगते हैं और फाइनली फिर उन सबको पार करके वो उन्हें उनके मृत्यु से पहले वो उन्हें उस झील के पास पहुँचा देते हैं 
अब लाइन नंबर 195 से लेकर लाइन नंबर 225 तक में फिर पोएट हमसे ये कहते हैं कि जब सर बेडीवेयर किंग आर्थर को लेकर वो उस लेक के पास पहुंच जाते हैं तब वहां पर पहुंचकर वो ये देखते हैं कि एक बड़ी सी ब्लैक कलर की बार्ज यानी एक काली रंग की बड़ी सी नाव जिसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट होता है तो वो नाव वहाँ पर खड़ा होता है और उस नाव में कुछ काले रंग के कपड़े भी भरे होते हैं और फिर अचानक से उस नाव के अंदर से तीन रानियाँ जिन्होंने अपने सर पे ताज या मुकुट पहना होता है वो उसके अंदर से बाहर निकलती हैं और फिर वो तीनों रानियाँ एक ही आवाज़ में वो रोने लगती हैं और उनकी आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उनकी आवाज़ किसी उदास बहते हवा की तरह है जो कि किसी खाली बंजर ज़मीन में या किसी वेस्ट में रात के समय बह रही हो तो किंग आर्थर फिर क्या करते हैं वो सर बेडिवियर को ये कहते हैं कि तुम मुझे उस नाव के पास लेकर चलो तो जब सर बेडिवियर उन्हें उस नाव के पास लेकर जाते हैं तो वो तीनों रानियां फिर किंग आर्थर को उस नाव पर ले लेती हैं और उनमें से फिर एक रानी जो कि उन तीनों रानी में से सबसे ज़्यादा लंबी और खूबसूरत होती हैं तो वो किंग आर्थर के सर को अपने लैब पर रख कर वो उन्हें सहलाने लगती हैं और वो उनके हेलमेट को थोड़ा लूज़ कर देती हैं या ढीला कर देती हैं और वो क्वीन फिर जब रोते हुए वो किंग आर्थर का नाम पुकारती हैं तो उस वक्त किंग आर्थर बिल्कुल ही बेजान या लाइफलेस लगते हैं बिल्कुल किसी बेजान पोल की तरह या पिलर की तरह और वो उस किंग आर्थर की तरह नहीं लग रहे थे जैसा कि वो पहले हुआ करते थे सर से लेकर पैर तक किसी चैम्पियन की तरह या किसी स्टार की तरह तो यहाँ पर किंग आर्थर के प्रेजेंट लाइफलेस कंडीशन को उनके पहले के हेल्दी कंडीशन से कंपेयर किया गया है ये दिखाने के लिए कि उनकी हालत अब कितनी खराब हो चुकी है और अब फाइनली इसके लाइन नंबर 226 से लेकर लाइन नंबर 272 तक में पोएट फिर हमसे ये कहते हैं कि जब किंग आर्थर उस नाव पर लेट जाते हैं और वो वहाँ से जाने वाले होते हैं तो तभी फिर सर बेडिवियर क्या करते हैं वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे मालिक अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ क्योंकि अब हमारा राउंड टेबल भी नष्ट हो चुका है और वो पुराना दौर या वो पुराना समय भी जा चुका है जब हर सुबह एक नया उम्मीद और एक नोबल चांस लेकर आया करता था तो अब मैं कहाँ जाऊँ बिना किसी कंपेनियन या साथी के और क्या करूँ तो यहाँ पर सर बेडिवियर को ये रियलाइज़ होता है कि राउंड टेबल के नष्ट होने के बाद आने वाले दिन उनके लिए बहुत ही डार्क होंगे और वो अनजान लोगों से और नए चेहरों से घिरे रहेंगे तो अब किंग आर्थर फिर धीरे से वो सर बेडिवियर से कहते हैं कि देखो बेडिवियर तुम्हें हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट या निर्भर नहीं रहना चाहिए और समाज में बदलाव आना ज़रूरी है क्योंकि चेंज या बदलाव ही प्रकृति का नियम है पुराने सिस्टम या ऑर्डर जाने के बाद ही नया सिस्टम या व्यवस्था जन्म ले पाता है और अपनी जगह बना पाता है भगवान हमेशा अपने रास्तों को बदलते रहते हैं ताकि वो अपने पर्पस को पूरा कर सके और हमें कुछ सीख दे सके एंड इवन अगर सोसाइटी में कोई अच्छा व्यवस्था या सिस्टम मौजूद है तो बहुत लंबे समय तक उस सिस्टम के मौजूद रहने से उसका इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो जाता है और सोसाइटी को वो करप्ट कर देता है इसीलिए संतुलन या बैलेंस बनाए रखने के लिए चेंज या बदलाव जरूरी है इसके बाद फिर किंग आर्थर सर बेडिवियर को प्रेयर यानी भगवान से प्रार्थना करने का महत्व या इम्पॉर्टेंस समझाते हैं और वो फिर उनसे ये कहते हैं कि जानवर के पास इतनी बुद्धि या इतनी समझ नहीं होती है और ना ही उनके पास इतना रीजनिंग पावर या नॉलेज होता है कि वो ये समझ सके कि गॉड क्या होता है और हमें उन्हें क्यों प्रे करना चाहिए बट हम इंसानों के पास इतनी समझ है कि हम गॉड को प्रे कर सके बट अगर हम इंसान जानते हुए भी अगर हम गॉड को प्रे नहीं करते हैं तो हम भी किसी जानवर से कम नहीं हैं इसीलिए तुम्हें गॉड को प्रे करना चाहिए अपने लिए अपने सोल के पीस के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए ये हमारी प्रेयर्स ही हैं जो हमारे इस दुनिया को और गॉड को एक चेन के साथ कनेक्ट करके रखता है या बाइंड करके रखता है फिर किंग आर्थर सर बेडिवियर से गुड बाय कहते हुए वो उन्हें ये बताते हैं कि वो एविलियन नाम के एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो कि एक तरह का जन्नत है और जहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट वेदर होता है वहाँ ना तो कोई बारिश होती है ना ही कोई बर्फ गिरता है और ना ही वहाँ पर कोई तेज़ हवाएं चलती हैं और वो वहाँ पर इसलिए जा रहे हैं ताकि वो अपने घाव को या अपने ज़ख्म को हील कर सके और वो ठीक हो सके और इतना कह कर, वो उस नाव में अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं और सर बेडिवियर भी फिर काफ़ी दुखी होकर वो उन्हें गुड बाय कहते हैं और वो फिर उन दिनों को याद करने लगते हैं जब सर बेडिवियर ने किंग आर्थर के साथ कुछ अच्छे पल बिताए थे और फिर लास्ट में उन रानियों के रोने की आवाज़ भी उस नाव के साथ ही कहीं गुम हो जाती है 
तो इस तरह से फाइनली ये पोएम खत्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग